ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് നമുക്കിന്ന് നോക്കേണ്ടത് അതായത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പി പി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഓർ ഫോമിംഗ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിന്ന് റൈസ് റൈസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഓബ്ജെക്ട് ഇതാണ് ഇമേജ് ദിസ് ഇമേജ് ഇമേജ് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ആണ് ആക്ച്വലി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ദിസ് ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ലൈൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ദാൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ദെൻ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ഓഫ് ലാർജർ സൈസ് ബാക്കി മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇഫ് ദ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇസ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ദെൻ ദ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വിൽ ബി ഓഫ് ദി റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഇതായിരിക്കും റെഡ്യൂസ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇസ് ലൈൻ If, oh, sorry, if the object is lying on the picture plane, then image of same size, same size. But these three alterations are the same as we have to do. Sathana Gadeel angular projection site we have to do the perspective projection. You see it is the same as we have to do. We have to do the same as we have to do the basic application site we have to do the same. നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻസിൻ്റെ പ്ലെയിൻസിൽ ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻസിൽ അതിന് നമ്മൾ ചില ടെർമിനോളജീസ് നോക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടെർമിനോളജീസ് ടെർമിനോളജീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നൊരു സർഫസ് വേണം ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പി പി മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ ഒരു ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒബ്സർവർ ഫോം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യും ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവർ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യും ആ ആ ഒബ്സർവർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവറിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിംഗ് പോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനെ തന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ തന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് വരും ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് വരും അതിന് നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് ഓബ്ജെക്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലാണ് പ്ലാൻ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ആ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് 
വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനെയാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒബ്സർവർ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഹൊറൈസൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം വൈസായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം എന്നാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലാണ് നമുക്ക് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് ആണ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറിന്റെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ വീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കീ പോയിൻസിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അവ അതിൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഫോർമാറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഈ ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇത് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിന് ഒരു പർട്ടിക്കു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകും ആ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൽ തന്നെയാണ് ഒബ്സർവ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീ പോയിന്റ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യ കീ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് റേസ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിനും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന് ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള കീ പോയിന്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പിയേഴ്സിംഗ് റേസ് റേസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ പിയേഴ്സിംഗ് അതാത് പിയേഴ്സിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള റേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടെ പോയി ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും 